ಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿ ಹಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಈ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು an assessee is a person who is liable to pay tax or any other sum of money to the income tax department income tax department ge yavudadru obba vyakti tax anna kodbekagidre athwa tax badalage bere reetiyagirtakkanta duddanna income tax department ge kodbekagidre ಅವನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸಸಿ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲೈಕ್ ಎ ಫೈನ್ ಪೆನಾಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಸಸಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಅಸ್ ಎಸ್ಸಿ ನಾನೇನು ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಅದರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಫೈನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ a person who is liable to pay tax or any other sum of money to the income tax department he is called as a an assessee andre yaar income tax department ke tax athwa bere reetiyagirtakkanta duddanna kodbekagutte avaranna yenu anthe hetivi assessee ta hetivi under section 2 sub section 7 who is an assessee deemed as a c what is that deemed. who is a deemed as a c who is an assessee in default and the deemed as a c is one who pay taxes on the income of the other person who pay tax on the income of the other person bere or income mele non tax katta idre nannana deemed as a c anta heti for example ನನಗೊಬ್ಬ ಮೈನರ್ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಆ ಮೈನರ್ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಾತ ಅವ್ರ ತಾತ ಅಂದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಬಿಲೋ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಗ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಮೈನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನನ್ನ ಮಗ ಮೈನರ್ ಮಗನ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸೊ ಡೀಮ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡಿ ಈಗ ಬಾಲ ಬಾಲನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೈನರ್ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅವನ್ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಂದ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್
the obligations of income tax act income tax act to ee tara kelsugalanna neevu maadi anta helutte ee tarane maadi anta helutte neevu adanna sariyage maadilla ant helidre neevu en aagtira defaulter aagtira you become a defaulter artha aagtidya adane assessi in default anta heltidi iga संजीव संजीव के इप्पत एक लक्ष्य इनकम ही थे टैक्स कटी ला क्या लग रहा है है मैं कटा लगा ही साथ तो ये था जीवन सुनने पड़ता ना जीवन नौकरी वाले कंप्लेंट है कि इंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ना ता संजीव आर्ड ट्वेंटी हाफ हैविंग ट्वेंटी फाइव लाख रुपीस ऑफ इनकम टैक्स कटी ला सर नोट Income tax department rate मर्तु सिगा कोटा ये become a defaulter so Sanjeev becomes a assessee in default all of you understood अदोंदे अल्ला if you don't file your income tax return निम्मा income इतु निम्मा income tax return ना file मार ली ला तरह then also you will become a default अब तक तो जा next to what is an assessment year sir ये more point अभी who is an assessee who is a deemed assessee? Who is an assessee in default? More or less, one do hundred get hundred percent two marks get guarantee cost. Guarantee. But only two money. Daily money. Next to what is an assessment year? See assessment year under section two subsection nine. It is a period of how many months? Twelve months. It is a period of twelve months. Commences from First April of current year ends with thirty first March of next year. What is our current year? Twenty two. So commences from first of April of twenty two current year ends with thirty first March of next year is twenty three. अतः इतिहास from here to here it is a twelve months. सर या के इधर ना why do we need to understand this assessment year अबे any income which you earned in the previous year what is that any income earned in previous year will be taxed in the assessment year अब तक तो या मिन ना previous year income मतना मेले tax ना यावा calculate मारती है we calculate इतना assessment year that is why we call it as a assessment is nothing but calculation we calculate the taxes on the income earned in the previous year. All of you got it? Next one is, what is previous year under section 3? See, previous year is also a period of how many months? 12 months. Which is commences from 1st of April of last year. What is the last year? 21. Ends with 31st March of current year. What is the current year? It will be got it very easily. So what is previous year is a 12 months period commences from April, 1st April of last year that is 21 ends with 31st March of next year that is I mean current year that is 22. Last year, current year. This is current year, next year. This is last year, current year. This is current year, next year. Attracted, yeah? So in this previous year, we call this year is an income earned year. Yava varsha dalli income anna earn maatthira. That year is called as a previous year. Andre, e date in the e date ke, nim yest income anna earn maatthira. A earn maatthira income eda, yava ka tax maatthira is assessment year alli tax maatthira. Calculate maatthira. Artha it edar gulo. Now let's come to the person who is a person under section 2 subsection 31 a person means an individual an individual an huf a firm a company an artificial or uh, association of persons or artificial juridical person Okay, now, now I will explain who is an individual. Balakrishna is an individual. Bindu is an individual. Mohammed is an individual. Kiran is an individual. Srinasar is an individual. 
we are all individuals, natural persons. He is a person. H U F means Hindu undivided family. Means a person who is doing a joint family business, and if that joint family has got a name, in the name of the joint family, if they are running any business, that is called as a Hindu undivided family. A partnership firm, we know that. Okay, and a joint stock company, an artificial uh, association of persons. an artificial juridical person a municipal corporation all these are all put together called as a person under section 2 sub section 31 this is also a guaranteed question for two marks who is a person you now like baru sir individual huf firm company gave up ast baru the two marks okay na next what is an income See, income means we can take any income earned by an individual. Any income earned by an individual. Any income bar bo do antheer dre. Any profits or gains from your business. Okay, any profits or gains from your business. Then what else will be there? Any dividends received by from any company on the shares. Any capital gains. Any gifts received. any type of uh, benefits you receive any income you receive by salary any income received by through by house property any income from business or profession any sale of assets you get profits or gains okay na all other sources of income put together we call it as a income under section 2 sub section 34 sir is to points artha madukre nim guarantee four marks at the guarantee okay na इस तो साथ ही बात, क्योंकि ना